नमस्कार दोस्तों कल चार राज्यों के चुनाव के नतीजे आपने देखे और चुनाव के नतीजों के बाद में अगर मैं आपको यह कहूं कि कांग्रेस का वोट वो बीजेपी के वोट से ज्यादा है और थोड़ा बहुत नहीं नौ लाख ज्यादा है कांग्रेस का वोट नौ लाख ज्यादा है बीजेपी का वोट नौ लाख कम है तो आप कहेंगे फिर ये तीन राज्यों में बीजेपी की सरकार कैसे बन गई कांग्रेस का वोट इस वक्त में अगर आंकड़ों के हिसाब से मैं बताऊं आपको तो आंकड़े ये कहते हैं कि कांग्रेस को कुल वोट मिला है वो मिला है चार करोड़ नब्बे लाख और बीजेपी को वोट मिला है चार करोड़ इक्यासी लाख अलग अलग है ना चार करोड़ नब्बे लाख वोट कांग्रेस को मिला और चार करोड़ इक्यासी लाख वोट वो बीजेपी को मिला यानी नौ लाख वोट ज्यादा वो कांग्रेस की तरफ गया है नौ लाख लोगों ने ज्यादा कांग्रेस के लिए वोट किया है फिर तीन राज्यों में सरकार कैसे बन गई सवाल ये भी है ना समझाता हूं मैं आपको और फिर नरेंद्र मोदी ये क्यों कह रहे हैं कि चुनाव में जो जीत की हैट्रिक लगी है इसी तरह से जीत की हैट्रिक 2024 में भी लगने वाली है आंकड़े तो ये कहते हैं कि आज भी कांग्रेस को ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं बीजेपी को लोग कम पसंद कर रहे हैं अगर टोटल आखिरी वोटों की गिनता गिनती को गिनने के बाद में अगर आंकड़े सामने रख करके कोई बात करे तो कांग्रेस की लोकप्रियता आज भी मोदी से ज्यादा है बीजेपी से ज्यादा है सरकार किसने कितनी बनाई किसने कितनी नहीं बना पाए वो एक अलग विषय है लेकिन कांग्रेस की पॉपुलैरिटी कांग्रेस को चाहने वाले लोग और कांग्रेस के लिए वोट देने वाले लोग वो बीजेपी से ज्यादा है ये बीजेपी के लिए कड़वी सच्चाई है जो गले नहीं उतरेगी शायद अब मैं आपको बताता हूं किस तरह से सारा खेल हुआ है चार राज्यों के अंदर अलग अलग जगह पर वोटिंग हुई मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तेलंगाना राजस्थान और इन चारों राज्यों का अलग अलग वोट आप देखिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ से शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी को वोट मिला बहत्तर लाख कांग्रेस को वोट मिला करीब छियासठ लाख बहत्तर लाख और छियासठ लाख यानी करीब छह लाख ज्यादा लोगों ने छत्तीसगढ़ में बीजेपी को वोट दिया यह सच्चाई है और बीजेपी की सरकार बन गई वहां पर परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखोगे तो परसेंटेज के हिसाब से बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 42 परसेंट लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया है और 40 परसेंट लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है उधर आपको जो है वो 6 लाख ज्यादा वोट दिखते हैं और इधर 4 परसेंट जो है वो अंतर नजर आता है 4 परसेंट वोट में 6 लाख जो है उनका चला गया अब इसके बाद में आइए दूसरा राज्य मध्य प्रदेश की बात करिए मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी को वोट मिला है दो करोड़ ग्यारह लाख कांग्रेस को वोट मिला है एक करोड़ पिछहत्तर लाख करीब करीब जो है वो सैतीस लाख का वोट का अंतर रहा है तो ये दो करोड़ ग्यारह लाख जो है वो वोट बीजेपी के पास में गया है और एक करोड़ पिछहत्तर लाख वोट वो कांग्रेस के पास गया है अब प्रतिशत के हिसाब से इसको देखिए मध्य प्रदेश में 40 परसेंट वोट लोगों ने किया है कांग्रेस के लिए और 48.55 फीसदी वोट किया है बीजेपी के लिए यहां पर 8 परसेंट वोट का फासला रहा है बहुत बड़ा फासला है ये 8 परसेंट वोट में 36 लाख वोट वो चले गए बीजेपी की तरफ ये दो राज्य में बीजेपी जो है वो वोट अपना ज्यादा लेकर के आई सरकार उनकी बन गई अब इसी तरह से आप देखिए तीसरा राज्य मध्य प्रदेश राजस्थान राजस्थान के अंदर बीजेपी को वोट मिला है वो मिला है दो करोड़ एक करोड़ पैंसठ लाख एक करोड़ पैंसठ लाख वोट और कांग्रेस को वोट मिला है एक करोड़ छप्पन लाख करीब करीब जो है वो यहां पर अगर देखें तो कांग्रेस को जो है वो वोट नौ लाख वोट कम मिला है एक करोड़ पैंसठ लाख वोट मिला बीजेपी को और एक करोड़ छप्पन लाख वोट मिला है कांग्रेस को 
परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे तो राजस्थान में उनतालीस परसेंट वोट वो बीजेपी कांग्रेस को मिला है और इकतालीस परसेंट वोट बीजेपी को मिला है दो परसेंट वोट का यहां पर अंतर रहा वहां पर जो है वो आठ परसेंट वोट का अंतर था यहां पर दो परसेंट वोट का अंतर है वहां पर छत्तीस लाख वोटों का अंतर था यहां पर नौ लाख वोटों का अंतर है और अब आखिरी राज्य बात करेंगे वहां पर पूरी तस्वीर बदल गई है यहां पर तेलंगाना की बात करिए और तेलंगाना में कांग्रेस को वोट मिला है बानवे लाख बीआरएस को वोट मिला है सतासी लाख बीआरएस से पांच लाख ज्यादा वोट मिला है और यहां पर अगर आप देखेंगे बीजेपी को वोट मिला है बत्तीस लाख बत्तीस लाख वोट जो है वो यहां पर बीजेपी को मिला है बीजेपी से साठ लाख वोट वो ज्यादा जो है कांग्रेस को गया है यानी जो नौ लाख वोट छत्तीसगढ़ में ज्यादा मिले और उसके बाद छत्तीस ये राजस्थान में छत्तीस ज्यादा मिले माफ कीजिए ये राजस्थान के अंदर नौ लाख वोट ज्यादा मिले और छत्तीस लाख वोट जो है मध्य प्रदेश में मिले वो सारी भरपाई जो है वो यहां पर कांग्रेस ने तेलंगाना में कर दी और तेलंगाना में साठ लाख वोट बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को मिला है तो कुल मिलाकर के ये गणित है अब मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं एक और जो है वो ग्राफिक के जरिए समझिए ताकि और अच्छे से आपको समझ में आएगा और ये देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश की हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में 116 सीट है जो बहुमत के लिए चाहिए और 230 सीट कुल है बीजेपी को यहां पर कितनी वोट मिल, सीटें मिली हैं एक सीटें मिली हैं यहां पर बीजेपी जो है वो चौवन सीटों के फायदे में रही है 2018 में बीजेपी को यहां पर 109 सीटें मिली थी वोट शेयर इस बार बीजेपी का यहां पर 48 परसेंट रहा है और 2018 में यही वोट शेयर जो है वो 41 परसेंट रहा था 41 बयालीस का और एक बात और बड़ी रोचक मैं आपको बताता हूं मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी लेकिन जरा से मार्जिन से बीजेपी का वोट ज्यादा था देखिए कांग्रेस को इस बार 66 वोट मिले हैं 48 सीटों का नुकसान हुआ है और वोट शेयर पिछली बार जो है वो कांग्रेस अब की बार कांग्रेस का 40.4 परसेंट है और पिछली बार 40.89 परसेंट था पिछली बार 114 सीटें आई थी अन्य की बात करेंगे तो इस बार अन्य को सिर्फ एक सीट मिली है पिछली बार छह ज्यादा मिली थी सात सीटें मिली थी और वोट शेयर में इस बार 11 परसेंट वोट शेयर जो है वो अन्य के खाते में गया है और 2018 में जो है वो 18 परसेंट जो है वो अन्य के खाते में गया था शिवराज सिंह चौहान सीएम जीते हैं लेकिन 31 में से 12 मंत्री हार गए हैं मध्य प्रदेश में शिवरा सीएम शिवराज सिंह चौहान एक लाख एक लाख वोटों से जीते हैं इकतीस में से बारह मंत्री हार गए हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हारे हैं केंद्रीय मंत्री फगन कुलस्ते हारे हैं छह सांसदों में से दो सांसद भी हार गए हैं राजस्थान की देखिए आप राजस्थान में पांच साल सरकार बदलने का रिवाज रहा और इस बार भी कायम रहा कांग्रेस को जो है वो यहां पर पिछली बार सरकार थी लेकिन अब सरकार चली गई है बीजेपी को एक सौ में से सो के बहुमत में एक सीटें मिली है बयालीस सीटों का फायदा हुआ है 2018 में तिहत्तर सीटें मिली थी वोट शेयर पिछली बार 41 परसेंट इस बार 41 परसेंट है और 2018 के अंदर यह 38 परसेंट था कांग्रेस को उनहत्तर सीटें मिली है इस बार 30 सीटों का नुकसान हुआ है पिछली बार निन्यानवे सीटें मिली थी वोट शेयर इस बार उनतालीस परसेंट रहा है और 2018 में उनतालीस था वोट शेयर में ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन सीटों में 30 सीटों का नुकसान हो गया है अन्य को इस बार 15 सीटें मिली हैं, 12 सीटें कम हुई है 2018 में 27 सीटें कम मिल, ज्यादा मिली थी कुल 27 सीटें रही थी अन्य के पास में वोट शेयर 18 परसेंट अठारह परसेंट रहा था अन्य का और 2022 में 18 में जो है ये 22 परसेंट था सीएम अशोक गहलोत जीत गए लेकिन पच्चीस में से सत्रह मंत्री हार गए मान करके चलिए पूरा कैबिनेट ही हार गया है 25 में से 17 में से 8 बचे यानी सीएम अशोक गहलोत 26000 वोटों से जीते हैं 
और 25 में से 17 मंत्री अपना चुनाव हार गए हैं भाजपा के सात में से चार सांसद जीते हैं तीन हार गए हैं नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष भी हार गए हैं राजेंद्र राठौड़ भी हार गए और उसके साथ साथ जो है वो सतीश पुनिया भी हार गए छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी यहां सबसे बड़ी जीत उसको मिली है और पिछली बार से 50 सीट ज्यादा मिली है कुल 90 सीट है बहुमत के लिए 40 सीटें चाहिए भाजपा को यहां पर चौवन सीटें मिली है पिछली बार से उनतालीस सीटें ज्यादा मिली है 2018 में सिर्फ 15 सीट आई थी बीजेपी की 15 साल का शासन 15 सीट पर सिमट करके रह गया था इस बार का वोट शेयर 40 परसेंट है 2018 में 33 परसेंट वोट शेयर मिला था भूपेश बघेल जीत गए हैं लेकिन बघेल के 11 में से 8 मंत्री अपनी सीट हार गए यानी यहां पर भी मंत्रिमंडल सारा हार गया है तीन सीटों का जीतना मैं कोई जीतना नहीं मानता भूपेश बघेल उन्नीस वोटों से जीत पाए हैं एक दो बार ऐसी भी खबरें आई जब बघेल पीछे रह गए थे भाजपा के चार में से तीन सांसद जीते हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंह देव समेत राज्य के आठ मंत्री हार गए हैं कुल ग्यारह थे और इसी तरह से तेलंगाना के अंदर आप देखेंगे तो तेलंगाना में राज्य में पहली बार सरकार बनाने में कामयाब रही है कांग्रेस तेलंगाना नया राज्य है दो बार सीएम बने के और इस बार तीसरी बार वो हैट्रिक मारने की सोच रहे थे लेकिन हैट्रिक लग नहीं पाई और कांग्रेस यहां पर सरकार बना ली गई कुल 119 सीटें हैं और 119 में से 60 सीटें कांग्रेस जीत गई है कांग्रेस यहां पर चौसठ सीटें पाने में कामयाब रही 45 सीट ज्यादा मिली है पिछली बार केवल 19 सीटें मिली थी इस बार का वोट शेयर उनतालीस रहा और पिछली बार का वोट शेयर अड़तालीस रहा बी को इस बार उनतालीस सीटें मिली हैं उनचास सीटों का नुकसान हुआ है 2018 में 88 सीटें मिली थी इस बार का वोट शेयर 37 परसेंट रहा है 2018 में वोट शेयर सैतालीस परसेंट था भाजपा इस बार आठ सीटें जीती है सात सीटों का फायदा हुआ है एक सीट थी पिछली बार गोशा महल और इस बार सात सीट और ज्यादा जीत ली है वोट शेयर इस बार तेरह परसेंट रहा है पिछली बार सात परसेंट था यानी तकरीबन तकरीबन दुगने की उछाल जो है वो बीजेपी ने लगाई है भाजपा के रमना रेड्डी से हार गए हैं सीएम केसीआर ये कांग्रेस और केसीआर की लड़ाई में बीजेपी वहां पर सीट निकाल ली गई तेलंगाना में भाजपा के केवी रमना रेड्डी ने कामा रेड्डी सीट से सीएम के को शिकस्त दी हालांकि भाजपा ने तीन सांसद उतारे थे और तीनों को हार मिली है तो कुल मिलाकर के ये लेखा जोखा है लेकिन मोदी जी कहते हैं आकर के भैया गारंटी है इस बार जीत की ये तीन राज्यों में हैट्रिक लगी है अगली बार भी हैट्रिक लगेगी गजब बात है भैया आपकी आप हैट्रिक की बात कहते हो लेकिन ये हैट्रिक तो यहां पर तो दिखाई दे रही है कि वोटों में तो हैट्रिक नहीं लग रही आपकी वोटों में तो आप नौ लाख वोट वो कांग्रेस के ज्यादा निकले हैं लोग देश में अभी भी कांग्रेस को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं अगर पूरे देश में अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश को छोड़ करके गुजरात को छोड़ करके अगर देखें या फिर राजस्थान और जो है इसको हिंदी पट्टी का जो है गुजरात राजस्थान और मध्य प्रदेश आप कह दीजिए यहां पर अगर वोट देखें तो फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर की बात करिए पंजाब की बात करिए उत्तराखंड हिमाचल की बात करिए बिहार की बात करिए वहां पर बीजेपी का वोट जो है वो कम दिखाई देता है बिहार में हालांकि ज्यादा है और बाकी जगह पर वोट जो है वो कांग्रेस का ज्यादा है झारखंड के अंदर बाकी नीचे उतर करके आप और आएंगे हो सकता है कि इस बार महाराष्ट्र में भी जो है कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करे और इसी तरह से आप और नीचे देखेंगे तो आंध्रा में कर्नाटका में हर जगह पर जो है कांग्रेस ने बाजी मारी है और उसके बावजूद जो मोदी कहते हैं वो आपके सामने है ही तो बहरहाल आप बताइए कि ये नौ लाख वोटों का जो अंतर है क्या आपको लगता है कि जिस तरह से लोग कांग्रेस को अभी भी वोट दे रहे हैं कांग्रेस को अभी भी लोग चाहते हैं कांग्रेस को लोग अभी भी सत्ता में देखना चाहते हैं जितने लोग तो वो लोग जो हैं क्या दो के चुनाव में भी बीजेपी को शिकस्त दे सकते हैं क्या नॉर्थ ईस्ट मिलाकर के और 
साउथ मिला करके और नॉर्थ मिला करके नॉर्थ में आप ये हिंदी पट्टी के राज्य छोड़ दें तो क्या बीजेपी को इस बार कांग्रेस झटका दे सकती है और क्या कांग्रेस उतनी मेहनत कर रही है कि वो वोटर तक पहुंचे वोटर तक पहुंच करके मैसेज को डिलीवर करे सवाल फिर ये भी है आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बेलाइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद